கணவன் மனைவி உண்மையில் சட்டம் யார் பக்கம் மனவாழ்வு மீட்புரிமை சட்டம் ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் திருமணமானவர்களும் திருமணம் ஆகாதவர்களும் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய பதிவு ஹாய் ஹலோ டோன்ட் ஃபர்க டு வேர் மாஸ்க் அண்ட் கீப் டிஸ்டன்ஸ் ஆல் தி டைம் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் மற்றும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல்வுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தளத்தில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய பதிவுகள் ஒவ்வொன்றும் உங்களை நேரடியாக வந்தடையும் ஓகே வாருங்கள் நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் கணவன் மனைவி உண்மையில் சட்டம் யார் பக்கம் என்னுடைய நண்பர் ஒருவருக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது அலைபேசியில் அவரது வருங்கால மனைவியுடன் பேச ஆரம்பித்தால் பொழுது போவதே தெரியாமல் மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் என விடிய விடிய கூட பேசிக் கொண்டிருப்பார் அவர்கள் மட்டுமல்ல நீங்கள் பல இளம் காதல் ஜோடிகளை பார்த்திருப்பீர்கள் அவர்களும் என்ன பேசுகிறோம் எதற்காக பேசுகிறோம் என்றும் கூட தெரியாமல் மணிக்கணக்கில் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் திருமணமான சில மாதங்களிலேயே நிலைமை அப்படியே மாறிவிடும் திருமணத்திற்கு பின்னர் வாழ்க்கை அமைதியான கடலாய் இருப்பதில்லை ஆர்ப்பரிக்கும் அலைகடலாக மாறிவிடுகிறது கணவன் மனைவிக்குள் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட வாக்குவாதம் உண்டாகி இறுதியில் ஒரு புயலே உருவாகிவிடுகிறது இதில் வீட்டிலே எலி வெளியிலே புலி என்பது போல பல கணவர்கள் இருப்பார்கள் முதலில் பொறியில் சிக்கி தவிக்கும் கணவர்களை பற்றி பார்ப்போம் மனைவி என்ன சமைத்து போட்டாலும் குறை சொல்லாமல் சாப்பிடுவோர் கணவர்கள் மனைவிக்கு கிச்சனில் ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எல்லா கணவருக்கும் உண்டு இப்படிதாங்க சமையல் அறையில் மனைவிக்கு உதவ எண்ணிய நண்பர் ஒருவர் மனைவியிடம் என்னது இந்த சப்போட்டா பழுக்கவே மாட்டேங்குது நானும் ஒரு வாரமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சொல்ல அவரது மனைவி உங்களை யாரு உள்ளே வர சொன்னா இது சப்போட்டா இல்ல உருளைக்கிழங்கு இப்ப தெரியுதா நீங்க எவ்வளவு பெரிய அறிவால் என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சமையலில் உதவ கிச்சனுக்கு வரும் கணவரை அவமானப்படுத்திவிட்டு கணவர் தனக்கு உதவுவதே இல்லை என்று கூறுவது மனைவியர் வழக்கம் சமீபத்தில் நான் படித்த ஒரு ஜோக் கணவர் தன்னிடம் பிரியமாக இல்லை என ஒரு மனைவி ஒரு சாமியாரை பார்க்க செல்கிறார் கணவர் பிரியமாக இருக்க ஏதாவது மந்திர கயிறு தாருங்கள் என கேட்க அந்த சாமியாரோ ஒரு கரடி உடலில் இருந்து கொஞ்சம் முடிகள் எடுத்து வா அதை மந்திரித்து ஒரு கயிறு செஞ்சுத்தாரேன் அதை உன் கணவர் அவன் கையில் கட்டினா அவர் நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்பார்னு சொன்னார் சரின்னுட்டு அந்த மனைவியும் காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு கரடியை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனோட அன்பாக பழகி சாப்பிடுறதுக்கு டேஸ்டா உணவெல்லாம் கொடுத்து நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாங்க கரடியும் அவங்களும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி கரடி இவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு கரடி ஒரு நல்ல மூடுல இருக்கும் பொழுது அது கிட்ட அந்த அம்மா உன் முடி கொஞ்சம் வேணும்னு கேட்டா கரடியும் தாராளமா எடுத்துக்கோனு கொடுத்துருச்சு அதை அவசர அவசரமாய் கொண்டு வந்து சாமியார் கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்ப அந்த சாமியார் ஏம்மா ஒரு மாதமாக நீ அந்த முரட்டு கரடியிடம் காட்டின அன்பை அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் உன் அப்பாவி புருஷன் கிட்ட காமிச்சியானா அவன் நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்பான்னு சொன்னார் அப்பத்தான் அந்த அம்மாவிற்கு அன்பின் வலிமை புரிந்தது எவ்வளவு எளிமையாக அந்த சாமியார் புரிய வச்சாரு பாருங்க தான் நன்றாக நடந்து கொண்டாலும் தன் மனைவி திட்டிக்கொண்டே இருக்கிறாளே என்பது கணவர்களின் பிரச்சனை நான் எது சொன்னாலும் செய்வதில்லை என்பது மனைவிகளின் குறை இந்த குறை நிறையாகாமல் மேலும் மேலும் பிரச்சனைகள் வளரும் பொழுதுதான் அது நீதிமன்றம் வரை சென்று விடுகிறது நீதிமன்றம் என்றவுடன் விவாகரத்து மட்டும்தான் நினைச்சிடாதீங்க சட்டம் பிரித்துதான் வைக்கும் என்று எப்பொழுதும் நினைக்க வேண்டாம் பிரிய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களையும் சட்டத்தால் இணைத்து வைக்கவும் முடியும் அந்த வாய்ப்பை அளிப்பதுதான் மனவாழ்வு மீட்புரிமை சட்டம் எனப்படும் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் இந்த சட்டமானது சிறப்பு திருமண சட்டம் இந்து திருமண சட்டம் கிறிஸ்தவ திருமண சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின் கீழ் திருமணம் செய்தவர்களுக்கு பயனளிக்கிறது சிறப்பு திருமண சட்டத்தின் பிரிவு இருபத்தி இரண்டு இந்து திருமண சட்டத்தின் பிரிவு ஒன்பது இந்திய கிறிஸ்தவர்களுக்கான திருமண முறிவு சட்டம் ஆகியவை மனவாழ்வை மீட்பதற்கும் தாம்பத்திய வாழ்வை பெறுவதற்குமான உரிமைகளை வலியுறுத்துகின்றன முதலில் சிறப்பு திருமண சட்டத்தின் பிரிவு இருபத்தி இரண்டு பற்றி பார்ப்போம் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் ஃப்ரம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் மேரேஜ் Act 1954 when either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights and court on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights accordingly adavadu 
கணவன் அல்லது மனைவி முறையான காரணமின்றி ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்து வாழ்ந்துவிட்டால் தன்னுடன் கணவன் அல்லது மனைவி சேர்ந்து வாழ உத்தரவிட வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரலாம் இந்து திருமண சட்ட பிரிவு காஞ்சிகுல் ரைட்ஸ் பிரிவு ஒன்பது பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்து திருமண சட்டத்தின் பிரிவு ஒன்பது காஞ்சிகுல் ரைட்ஸ் மீன்ஸ் ரைட் டு ஸ்டே டுகெதர் As per the section 9 of Hindu Marriage Act 1955, if either the husband or the wife without reasonable excuses withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may approach the court for restitution of conjugal rights. In the Pirivum, Kudumba Valkayil, Kanavan, Alladu Manevi, Thagundha Karanam Indri, Pirindu Valandu Vandhal, Iruvaril, Oruvar, Matravarai, Thannudan, Vada, Uttara Vida Vendu Mindri, Nidhi Mandratthil, Vadaakku Thudaralaam. Aga, in the Chattangal Inki, Pirindu Sintra Valkai Thunayudan, Meendum Inaindu Vada Virumbu Muru Nabar, Nidhi Mandratthil, இதற்கான மனுவை பதிவு செய்ய வேண்டும் அந்த மனுவுடன் திருமணம் நடந்ததற்கான சான்றுகள் சேர்ந்து வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் குழந்தைகள் இருந்தால் அக்குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ்கள் பிரிவு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட சமாதான முயற்சிகள் ஆகியவற்றை குறித்து தெளிவான வாக்கு மூலங்களையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் இவற்றை பரிசீலித்து பார்க்கும் நீதிமன்றம் பிரிந்து வாழும் எதிர்தரப்பினருக்கு இந்த வழக்கு குறித்து தகவல் தெரிவித்து அவர்களுடைய தரப்பை எடுத்துக் கூறுமாறு அழைப்பானை அதாவது சம்மன் விடுக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாளில் எதிர்தரப்பினர் அந்த நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி தங்கள் தரப்பை எடுத்துக் கூற உரிய வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே இச்சட்டம் பொருந்தும் லிவிங் டுகெதரில் வாழும் தம்பதிகளுக்கு இச்சட்டம் பொருந்தாது இருவரும் ஒரே வீட்டில்தான் வசிக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்குள் எப்போதும் சண்டை சேர்ந்து வாழ மறுக்கிறார் எங்களை சேர்த்து வையுங்கள் என்று இச்சட்ட பிரிவின் கீழ் வழக்கு தொடர முடியாது இருவரும் இருவேறு வசி பிடத்தில் பிரிந்து வாழ்கின்றனர் என்பது நிரூபணமாக வேண்டும் சேர்த்து வைக்க மனு செய்திருக்கும் மனுதாரர் அவரது தரப்பை மெய்ப்பிக்க வேண்டும் மனுதாரரின் தரப்பில் நீதிமன்றம் திருப்தி அடைந்தால் எதிர்தரப்பை நீதிமன்றத்திற்கு அடைக்கும் எதிர்தரப்பு பிரிந்து வாழ்வதற்கான நியாயமான காரணத்தை முன்வைக்கும் பட்சத்தில் அதில் உண்மை இருக்கும் பட்சத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒருவேளை நியாயம் மனுதாரரின் தரப்பில் தான் இருக்கிறது எனில் இருவரும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என தீர்ப்பளிக்கும் தம்பதிகள் இல்லறத்தில் இணைய வேண்டும் என்ற தீர்ப்பை எதிர்தரப்பு ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தால் அவர்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் சின்னஞ்சிறு அற்ப காரணங்களுக்காக வாழ்க்கை துணையை பிரிந்து தனிமையில் தவிக்கும் தம்பதிகளுக்கு தேவையான ஒரு சட்டமாகவே இந்த மனவாழ்வை மீட்டளிக்கும் சட்டம் செயல்படுகிறது பிரிந்து சென்றவர்கள் மீண்டும் சந்திக்கவும் மனம் விட்டு பேசி தங்கள் கருத்து வேறுபாடுகளை கலைந்து கொள்ளவும் இந்த வழக்கின் பொழுது தேவையான வாய்ப்புகள் தரப்படுகின்றன ஆனால் இந்த சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தி கணவரின் கொடுமையை ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் தாங்க முடியாமல் பிரிந்து வாழும் மனைவி இந்த சட்டத்தின் மூலம் மறுபடியும் அடைத்து வந்து கொடுமைப்படுத்தும் கணவர்களும் உண்டு கணவர்களை படாத பாடுபடுத்தி அவரின் பெற்றோர்களையும் கொடுமைப்படுத்தி அடிக்கடி தாய் வீட்டிற்கு சென்று ஒரு கட்டத்தில் கணவரின் சொத்துக்களில் பங்கு பெறுவதற்காக திரும்ப வாழும் உரிமையை பெயரளவில் பெறுவதற்காக வழக்கு பதிவு செய்திடும் மனைவிகளும் உண்டு புரிதலுக்காக பிரபல நடிகையும் அவரை சிறு வயதில் திருமணம் செய்த கணவருக்கும் நடந்த ஒரு பரபரப்பான வழக்கை இங்கு பார்க்கலாம் திரையில் தோன்றும் வழக்கு எண் வழக்கு விவரம் தேவையுள்ளவர்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் பிரபல திரைப்பட நடிகை சரிதா அவர்களின் வழக்கு தான் இது இன்றளவும் நீதிமன்றங்களில் உதாரணம் காட்டப்படும் பிரபலமான வழக்கு என்றால் அது மிகையாகாது ஒரு சட்டப்பிரிவே அரசியலமைப்பற்றது என வாதிடப்பட்டு பின் அந்த சட்டப்பிரிவிற்கு நல்ல விளக்கம் கிடைக்க செய்த பிரபல வழக்கு இது திரைப்பட நடிகை சரிதா திரை உலகில் நுழைவதற்கு முன்பே வெங்கட சுப்பையா என்பவரை திருமணம் செய்திருந்தார் அதன் பிறகு சரிதா தமிழ் திரையுலகில் அவருக்கென்றொரு இடம் பிடித்து மிகவும் பிஸியான நடிகையாகி போனார் இதன் காரணமாக அவர் தன் கணவர் இருக்கும் ஊருக்கு போகாமல் பிரிந்து வாழ்ந்தார் சரிதாவின் கணவர் வெங்கட சுப்பையா தன் மனைவியை தன்னோடு வந்து குடித்தனம் நடத்த கோரி இந்து திருமண சட்ட பிரிவு ஒன்பதின் கீழ் நெல்லூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தார் அவர் கோரியபடி அந்த நீதிமன்றமும் வழக்கை விசாரித்து சரிதாவுடனான தாம்பத்திய உறவு உரிமைகளை மீட்டளிப்பதற்கான தீர்ப்பை பிறப்பித்தது இந்த தீர்ப்பாணையை எதிர்த்து சரிதா ஹைதராபாத்தில் உள்ள உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார் அந்த முறையீட்டில் தாம்பத்திய உரிமைகளை மீட்டளிப்பதற்கு வகை செய்யும் இந்து திருமண சட்டத்தின் பிரிவு ஒன்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் இருபத்தி ஓராவது பிரிவு வழங்கியுள்ள தனிநபர் சுதந்திர உரிமை அதாவது ரைட் டு லிபர்டி விச் இன்க்ளூட்ஸ் ரைட் டு பிரைவசி மற்றும் பிரிவு பதினான்கு வழங்கி உள்ள சமத்துவ உரிமையையும் மீறுவதாக உள்ளது என்று கூறி அவரது வழக்குரைஞர் வாதாடினார் இங்கு ஆர்டிகிள் டுவெண்டி ஒன் ஆனது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்டி நோ பர்சன் ஷால் பி டிப்ரீவ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் ஆர் பர்சனல் லிபர்டி எக்ஸப்ட் அக்கார்டிங் டு ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா அதாவது அந்தரங்க உரிமையை உள்ளடக்கிய தனிநபர் சுதந்திர உரிமை ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா த ஸ்டேட் ஷால் நாட் டினை டு எனி பர்சன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் த லா ஆர் த ஈக்வல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த லாஸ் வித் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப
எனவே பிரிவு இருபத்தி ஒன்று மற்றும் பிரிவு பதினான்குக்கும் எதிராகவே இந்த இந்து திருமண சட்ட பிரிவு ஒன்பது அமைகிறது என்ற அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றம் இந்து திருமண சட்டத்தின் பிரிவு ஒன்பது அரசியலமைப்பற்றது அதாவது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் என்று கூறி வெங்கட சுப்பையா அவர்களின் தாம்பத்திய உரிமைகளை மீட்டளிக்க கோரும் மனுவையும் தள்ளுபடி செய்தது இதனை அடுத்து ஸ்ரீமதி ஹர்விந்தர் கார் எதிர் ஹர்மிந்தர் சிங் என்ற வழக்கிலும் பிரிவு ஒன்பதின்படி திருமண உறவை மீட்டளிக்க கோரி ஒரு கணவரால் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவரது மனைவி தனது எதிர்மனுவில் முந்தைய சரிதா வாழ்க்கையை உதாரணமாக கூறி பிரிவு ஒன்பதானது அரசியலமைப்பற்றது என வாதிட்டார் ஆனால் ஆந்திர பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் கூறிய கருத்தை இந்த வழக்கில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிரிவு ஒன்பது அரசியலமைப்பற்றது அல்ல தம்பதியர் இருவரும் உடனுறைந்து வாழ வேண்டும் என்பதே அதன் நோக்கம் தீர்வழி வழங்கப்பட்ட பிறகும் தம்பதியர் சேர்ந்து வாழவில்லை அல்லது வாழ முயற்சிக்கவில்லை எனில் அதே சட்டத்தின் பிரிவு பதிமூன்று ஒன்று ஏ உட்பிரிவு இரண்டின் கீழ் மனமுறிவு பெற விண்ணப்பிக்கலாமே இப்படி சட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் இவற்றை பார்ப்பது சரியல்ல என்றும் பிரிவு ஒன்பது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டதே என்றும் கணவனின் அம்மனுவிற்கு எதிராக மனைவி சரியான காரணம் காட்ட தவறுகையில் திருமண உறவை மீட்டளிக்க கோரும் அந்த உரிமை மனு செய்தவருக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது ஆக நடிகை சரிதாவின் வழக்கின் மூலம் பிரிவு ஒன்பது அரசியலமைப்புக்குட்பட்டதே என்று முடிவாகியது வழக்கின் தன்மையை பொறுத்து நீதிமன்றம் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் கணவன் மனைவி ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து வாழ்ந்தாலே இந்த நீதிமன்றம் வழக்கு என்ற பிரச்சனைகள் வராதல்லவா கணவன் மனைவி உறவு அற்புதமானது நமது பிள்ளைகளும் நம்மை விட்டு ஒரு காலத்தில் பிரிந்து போவார்கள் ஆனால் கணவன் மனைவி உறவு எப்பொழுதும் நிலையானது ஒரு சிறிய உண்மை நிகழ்ச்சி ஒரு நாள் மாலையில் நடைபயிற்சியை முடித்துவிட்டு ஒரு தம்பதியினர் வீட்டுக்கு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் வர்ற வழியிலேயே ஒரு கயிற்றுப்பாலம் சற்று இருட்டியதால் இருவரும் வேகமாக நடக்க தொடங்கினர் திடீரென மழை கொட்ட தொடங்கிவிட்டது மின்சார விளக்குகள் அணைந்து விட்டது இருட்டு கணவர் வேகமாக கயிற்றுப்பாலத்தை கடந்து விட்டார் மனைவி பாலத்தை கடக்க பயப்பட்டார் அதோடு மின்னலும் இடியும் சேர்ந்து கொள்ள பாலத்தின் ஒரு பக்கத்தில் நின்று கணவனை துணைக்கு அழைத்தார் இருட்டில் எதுவும் தெரியவில்லை மின்னல் மின்னிய போது கணவன் பாலத்தின் மறுபக்கத்தில் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது தன்னால் முடிந்தவரை சத்தமிட்டு கணவனை அழைத்தாள் கணவன் திரும்பி பார்க்கவில்லை மிகவும் பயந்து கொண்டே கண்களை மூடிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல பாலத்தை கடந்தால் பாலத்தை கடக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில் கூட உதவி செய்யாத கணவனை நினைத்து வருந்தினாள் ஒரு வழியாக பாலத்தை கடந்து விட்டாள் அங்கு பார்த்தால் கணவர் மடையில் ஒரு பக்கம் உடைந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த கயிற்று பாலத்தை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் அதை பார்த்த அவள் கண்களில் கண்ணீர் வடிய கணவரை கட்டியணைத்தாள் இதுதாங்க வாழ்க்கை அன்பிற்கு ஈடு இணையே இல்லை அன்பை அழியுங்கள் பேரன்பை பட்டிடுவீர்கள் என்ன நண்பர்களே ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் காஞ்சிகுல் ரைட்ஸ் மனவாழ்வு மீட்டளிப்பு சட்டம் பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய தெளிவுரையை அடைந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் பொதுமக்கள் மட்டுமல்லாமல் இளம் வழக்குரைஞர்களுக்கும் இது உபயோகமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இது பற்றி மேலும் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் பதிவிடுவது மட்டுமல்லாமல் முடிந்தவரை கடை கோடியில் உள்ள பாமரனுக்கும் இம்மாதிரி சட்ட செய்திகளை எடுத்துச் செல்ல அனைவருக்கும் ஷேர் செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி